呢？哎，这很可能是肠胃不好喽。其实啊，肠胃最怕三件事，快看看你有没有。肠胃怕撑，如果呀经常吃的很撑，容易呢使胃酸分泌过多，影响消化道的功能，不利于肠胃健康。所以啊，尽量不要吃的太撑，建议每顿吃七八分饱就行。肠胃怕冷。经常吃凉的食物，不注意保暖，会导致啊肠胃消化能力降低，影响肠胃健康。所以大家尽量不要吃凉的食物，多注意胃部保暖。肠胃怕饿，吃撑了不好，那饿着了也不好。如果肠胃不能够及时的补充食物，胃酸没有食物消化，就可能会使胃黏膜受损，不利于肠胃健康。所以尽量也不要饿。哎呀，胃胀难受。哎，木子，你这咋的了？哎妈！刚才吃了不少东西，吃多了，哎呀，感觉撑得慌。那你还在那坐着呢，赶紧起来活动活动啊！哎呀，我不想动。哎，如果啊你不想动，那就跟木子学两招吧。第一个，可以啊趴在床上，双腿伸直，然后将右腿弯曲，上身抬起来，用双手抓住小腿，坚持五秒钟，再换左腿。这个动作呀，能够促进肠胃蠕动，帮助消化。第二个，按摩腹部，可以呢，从上到下，从左到右，用双手手掌呢旋转的按摩，这样啊，能够促进腹部的血液循环，能够呢帮助消化，预防便秘，还能瘦肚子哦。那这两个小动作呀，每次做三分钟就行，是不是很简单呢？如果你也吃多了，感觉呢胃胀得慌，就可以试试哦。如果食物太烫，很容易伤害到胃黏膜，时间长了，胃部疾病就可能找上你。二，吃饭吃太快，有的人呀、啊，吃饭就跟谁跟你抢似的。这样吃饭太快，不利于呢食物的消化和吸收，给胃部增加负担。时间长了，胃部也会受到伤害。三、吃饭不专心，很多人吃饭呀，不是看电视就是玩手机，这样不专心吃饭也会影响胃部的正常消化和吸收，引起消化不良，对胃部健康不利哦。所以啊，大家吃饭的时候尽量不要有上面这三个坏习惯，这样胃部也会感谢你。如果是营养又好吃的水果，很多人喜欢吃。苹果中含有丰富的维生素、矿物质、花青素以及微量元素，那经常吃可以辅助降压、缓解便秘，还有美容养颜、延缓衰老的作用。但是吃苹果也是要分时间的，在两个时间吃营养翻倍哦。很多人吃错了，第一个早上吃苹果，大家在吃早餐的时候可以搭配。配一些苹果吃，因为苹果含有丰富的糖类和维生素，并且早上脾胃功能也旺盛，那苹果中的营养很容易被身体吸收，营养效果会翻倍哦。第二个，睡觉前一小时吃，晚上睡觉前也是吃苹果的好时候。苹果有宁心安神、补脑养血的作用，这时吃苹果有助睡眠，还能够防止口臭出现，对身体有很大好处。丢三落四，反应迟钝，记性也越来越差。这些呢都是很多人常见的现象。那如果想要提高记忆力，我们呢可以常做手部动作。俗话说，十指连心，其实手指还连接我们的大脑，所以每天动一动手指有锻炼大脑的作用。动作一，将双手伸出来，五指张开，然后双手握拳。握拳时，左手大拇指在外，右手大拇指在内，然后再张开双手。再握拳时，左手大拇指在内，右手大拇指在外，这样反复练习三十次即可。动作二，用右手的食指和拇指夹住左手的每个手指尖按摩，再用左手的食指和拇指按摩右手的每个手指尖，这样左右交替按摩三分钟。这两个手部动作可以锻炼双手，从而达到强化大脑、提高记忆力的作用。那每天坚持做，延缓大脑。发现我妈做菜呀是又油又咸啊！我说妈，你咋往死里放盐放油呢？都不花钱呢？我妈说，哎呀，没感觉呀。哎，你说难道我妈这是失去味觉了吗？真是无语啊。说到这儿啊，木子要提醒大家，如果饮食过于油腻呢，或者是重口味，就很容易啊使胆固醇升高，血管堵塞哦。尤其啊是岁数大的人更要注意。不过呢，可以多用两物泡水喝，对身体健康有帮助哦。普洱茶，普洱茶里呢含有茶多酚，还有啊一些别的成分。
，用它泡水喝呀，有助分解体内的脂肪，减少胆固醇。山楂，山楂中啊有维生素和多种活性成分，那喝水时啊加点山楂，有助呢清理血管壁的垃圾，保持血管通畅，还能够降低胆固醇的含量哦。啦啦啦啦啦啦啦,啦！哎，哎，你说早上起来总是疲惫乏力，完了大脑也不清醒，是咋回事啊？哎呀，申哥，你这得考虑是不是体内胆固醇含量增高了呀？那可咋办呢？哎。如果呀胆固醇高，不想血管堵塞，不妨试试木子给大家推荐的两种食物吧。一可以啊，多吃木耳，木耳呢含有丰富的钾元素、维生素 C、维生素 B 一等，那经常吃木耳有助改善血液健康，促进身体排毒，对减少胆固醇含量也有帮助。二可以啊，多吃玉米。玉米呢，含有的营养也很丰富，其中含有不饱和脂肪酸，能降低血液中胆固醇的含量，预防血管粘稠堵塞。那经常吃玉米也能保护血管健康哦。那这两种食物呢，都是我们经常会吃到的，不知道大家记住了吗？冬天是万物休养生息的季节，也是养肾的好时机。若想要肾脏好，平时啊要少做一件事，就是熬夜。熬夜不仅伤肝，而且还会损肾阴，导致雄激素分泌紊乱，对肾脏健康不利。那肾脏不好的人可以常吃两种黑色食物，有助肾脏健康。第一种黑米，冬季吃黑米有很多好处，黑米中含有花青素，不仅可以抵抗衰老，还有很好的滋阴补肾的作用。经常吃可以帮助增强肾功能。第二种黑桑葚，黑桑葚入肝肾经。而且桑葚中含有维生素、矿物质以及蛋白质等营养成分，经常吃有滋补肝肾、养肾护肾的作用。得嘞，哎呀，这又长了个大豆子，林不子干啥呢？啊啊啊！哎呀，沈哥，你知道人生最大的悲哀是啥吗？还有对象呗？不对不对，是青春不在了，青春痘却还在。哎，脸上痘痘反复长，是不是很烦恼呢？那今天给大家推荐呢三种战斗食物：西红柿。西红柿中有番茄红素，能够修复损伤组织，使皮肤光滑细嫩。鱼类，鱼类中有维生素 B 2和 B 6能够提高新陈代谢，平复痘印。燕麦，燕麦中有粗纤维，可以促进肠胃蠕动，排毒素，对预防痘痘有帮助。那这些个战斗食物，你们记住了吗？想要美丽呀、啊，就要吃的对哦。肚子是最容易长肉的地方，真的是胖起来容易，瘦下去很难。所以平时啊，就要管住嘴，迈开腿。今天给大家分享一个动作，睡前做一做，有助减掉肚子赘肉。这个动作非常简单，首先仰卧在垫子上，双腿弯曲，双脚踩在地面上，下巴往下，最好收至锁骨处，然后呢，向上卷腹，双手。放在两侧大腿上，这样反复练习，每天睡前做五到十分钟。这一做的时候，腹部要收紧，保持自然的呼吸，使肩胛骨完全离开地面，腰部不要离开。那这个动作可以锻炼腰腹部肌肉，促进血液循环，燃烧脂肪，有很好的减肚子、瘦腰的效果。坚持练习，皮肤也会跟着变好了。大家不妨坚持的练一练吧。得啦，今天就唠到这儿吧。大家还有什么想要知道的问题，可以给我留言。下期见，拜拜。